En este episodio seguimos recorriendo Perú y después de casi dos meses nos vamos de la selva comiéndonos unas buenas hormigas. Pero descubrimos lo peor que nos pasó hasta ahora viajando. La bruja se está partiendo a la mitad y necesitamos buscar a alguien que la arregle en medio de rutas con lluvia y pozos mientras vamos a las sierras. Estamos acá en Tarapoto, en la casa de una familia amiga, los Tafur, uh -huh. que nos están tratando. Mari, Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos. La chef número uno del viaje. Sí. ¿Eh? La cevita. Nos están tratando espectacular, estamos comiendo espectacular, pero ahora vamos a comer algo particular acá de la selva. Y son hormiguitas, pero no son hormiguitas, miren lo que es la hormiga. Es gigante. Es como que tiene acá el culito y después otro culito más. Esta es la primera vez que comemos hormiga acá en la vida. En la vida, no, no, no acá en la selva, sino en la vida misma. Mari, ¿quieres una hormiguita? No, 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 no quieres. Sí. Son mamacos. Se llama Juan, Juan una, una hormiguita. Sí. No puede ser que, no puede ser que los... Se llama mamacos. La gente acá no come hormigas, parece. ¿eh? No. Nosotros vamos a comer hormigas. Vamos a ver qué tal, qué sabe. ¿verdad? Nos falta la birra nomás, porque está bueno, ¿no? Es como un snack. Muy, muy bueno, así que recomendado. Si viene para la selva, traten de conseguir. No es fácil, ¿no, no, no Juan? No, no, no. No es fácil conseguir, ¿no? Pero es muy rico, la verdad. Vale la pena. Muy, muy bueno. ¿Cuánto, cuánto, cuánto está esto, Juan? Un buen snack para mi niña de alcohol. Esto está, este que trae como... A tope, ¿eh? Cien, or, cien hormigas. Cien claro. gramos. 100 gramos de hormigas, 20 soles está. El kilo de hormigas está a 150 soles. Para que se den unidad y vamos a dejar la conversión. Ya comimos. Suri, hormigas, lagarto, lagarto. y bueno, no sé qué más. Acá, Rolando. Rolando. Hormiguitas. Hormiguitas. Muy ricas. Ricas, ricas de verdad. Uh, uh, se emociona, se emociona. Eso es un poco más. Está bueno. Jesús también quiere ahí abajo, está esperando su proteína. Mira, mira. A ver, Jesús, ¿querés una hormiguita? No, no. Arrancamos. Arrancamos. Tristes pero felices nos vamos. Ya vamos, como ven, todos los bártulos acá. Sí, gracias, Cielito. Se va terminando de armar todo. Con la musiquita de fondo. Ya está rolando. Ya. Nos vamos a ir viaje. Vamos a meterle para el lado de Cajamarca. Y nada, seguir recorriendo y conociendo Perú. Un calor, pero bueno, vamos a meterlo. Adiós, Tarapoto. La verdad que pasamos casi una semana acá en la casa de nuestra familia peruana ya. Sí, ya lo decretamos así. Ellos aceptaron sin tener mucha opción. <risa> no, mentira. La verdad que lo pasamos espectacular. Comimos riquísimo, chicos. Descansamos, eh, la verdad como estar en casa, muy lindo, muy lindo. Así que nos vamos del Tarapoto con las energías recontra recargadas, nos vamos a ir para las sierras y a seguir disfrutando de este maravilloso país. Sigan acompañándonos y descubriendo Perú juntos. Impresionante lo que están dando la moto, la verdad que la bruja está andando perfecto con la regulada de válvulas que le hicimos el otro día, aprendimos una nueva habilidad y aparte la moto quedó perfecta, tiene una buena reacción, no se apaga y estamos acá recorriendo nuestros últimos tramos de selva peruana antes de empezar a subir y nos para las sierras, la verdad que la hemos pasado muy muy bien acá. Una cosa que es muy muy común acá, por la selva, es que en cualquier momento se pone a llover, en cualquier momento sale el sol, uno aprende a, a moverse con eso. Acá si llueve hay que moverse y si no llueve también y está todo bien. Pero es muy muy cambiante el clima y más si uno se está moviendo por la ruta. Haces 20 30 kilómetros y puede cambiar el clima completamente. Si sí, no son tramos muy largos, y puedes tener los cuatro climas en un par de kilómetros. Más o menos. Bueno, estamos acá parados en la ruta. Esto es algo común, común acá en época de lluvia porque te están los desprendimientos y la gente se queda ahí trabajando. Tranquilamente puedes estar parado una o dos horas. 
Pero bueno, acá estamos, tranquilos. Musicalizados por los vecinos. Tranqui. Eh, re tranqui. ¿Escuchan las cotorras? Miren qué buen ploteo Goku, ¿eh? Espectacular. Pasamos nomás. A ver qué pasó acá. Bueno, como ven, todo el desprendimiento normal. Vimos montonazo de estos. Montonazo. Y como ven, siempre hay gente vendiendo cuando pasa estas cosas. Ven acá hay otra chica, lo que tenga. Comida, bebida, en todos lados. Bueno, bueno. Paramos acá a comer. Acá en el local. Pintó. ¡Qué rico! Uy, ¿Qué esto está picante, esto está picante, eh. Papita, repollo, pollo frito. Algo está. Uh, oh, pica. A ver qué tal. Oh. Buenísimo. Bueno, estamos terminando acá de comer, estamos en Moyobamba y descubrí algo que no me gusta para nada la bruja se está partiendo a la mitad, literal miren no sé si se ve acá la grieta en el cuadro tenemos una grieta acá y del otro lado a la misma altura tenemos otra grieta acá vamos a hacer unos kilómetros más y vamos a parar en Nueva Cajamarca y vamos a ver si mañana lo mando soldamos ya porque porque es grave es grave eso si se parte todo no, si se parte la moto a la mitad básicamente Así que vamos a ver si encontramos un buen soldador y, y a reparar a la bruja ¿no? te quedaste como sí bueno seguimos viaje la verdad que no esperábamos encontrarnos con esa con ese tema del cuadro que se está partiendo ahora vamos a llegar a Nueva Cajamarca tendremos más o menos 40 kilómetros y vamos a tener que buscar un buen soldador ahí porque, porque si se parte el cuadro estamos muy complicados Sí, es entendible también porque la verdad que lo viene dando todo la moto ¿eh? Sí, sí, esta moto está siendo exigida al máximo la metemos por todos lados y somos dos Uf, uf. Esto está interesante, ¿eh? Otra vez. Sí, 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 esto no se va, ¿eh? No, no pensé que iba, <risa> iba a tener que cruzar tanto río. Sí, igual allá. Uh, acá se pone re picante. Estamos acá en Nueva Cajamarca y nos estamos yendo acá con un amigo que hemos conocido hace unos meses en Huánuco nos está llevando a ver un soldador necesito conseguir un soldador que suelde con mic así que espero conseguirlo acá y si no, bueno, veremos pero acá paseando un poquito vamos a arreglar a la bruja, ¿no? Sí, le tenemos fe, le tenemos fe vamos a ver si conseguimos ese soldador y de paso conocer un poquito más de esta hermosa zona peruana ¿Qué hace Seba? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí va. Ah, va. No, hay, no tienen de esa. No, ni. No, ni. Yo, yo pensaba cero. Lotes para cero. Debes meterle un refuerzo ahí también. Soldar y poner un refuerzo. Claro, claro. Un Acá y desde el otro lado se, también se está poniendo un refuerzo. ¿Eh? Está más. Oh, pero yo vengo andando hace mucho, somos dos y cargado y. Yo viajero, como chila, con Dándole con todo. Este tiene que ser bien reforzado. Claro. Eso va a partir otra vez. Bueno, acá en Nueva Cajamarca no encontramos nadie que suelde conmigo. Así que vamos a averiguar si acá una ciudad de 50 kilómetros, Moyobamba, hay. Y si no, vamos a tener que hacer ruta descargado hasta Cajamarca, que son 400 kilómetros más o menos. Así que. Vamos a ver, tiene que ser con eso, si no, se jode. Está complicada la cosa. Bueno, nos estamos yendo 
a Rioja, que es una ciudad que está acá más o menos a 20 kilómetros de Nueva Cajamarca, nos pasaron el dato que un tal Mondragón, vamos a ver si lo encontramos y ojalá que tenga la soldadora y mandamos a la bruja sala de operación, es la última alternativa que tenemos por acá. Pero bueno, vamos, vamos con buena onda, vamos a ver si lo encontramos, ojalá que, que podamos solucionar esto hoy, porque la bruja tiene que rodar mucho tiempo más. Mondragón, repuestos de motos. ¿Cómo le va? Yo llamé hace un rato, estoy buscando a alguien que me suelde con mi... ¿El señor? Ah, acá estamos. A ver, a ver, a ver. Hola, perrito. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día. Se me está rajando el cuadro de la moto. Sí, se me está rajando acá. De este lado y del otro lado también, a la misma altura. Tendría que soldarlo y hacerle un refuercito. ¿Tiene usted para soldar? Un mix sí tengo, pero es grande, yo tengo una 450. ¿Es muy grande para esto? Hay que probarle. Si aguanta, si le perforas. No, no, no hay que probar. Hay que hacerlo de... O sea, no, porque si vos me perforás ya me... se murió el cuadro. Entonces, digo, no, la máquina que tengo es una 450. Es muy grande para esto. Pues trabaja, es una, una más pequeña. Y por acá no consigo, ¿no? Yo tengo micro, tengo una máquina más grande. Es una máquina más pequeña para tubería, pero... Ok. Dale, bueno, voy a averiguar. Dale, gracias. Bueno, me están mandando a otro lugar que puede ser que lo haga. Eh, no es fácil conseguir estas cosas por acá. Pero bueno, vamos a ver si lo, si lo logramos. Vamos a ver si lo logramos. Tenemos que ir a un hospital y doblar no sé por dónde. Y... Hola. Buen día. Le hago una pregunta. Estoy buscando Silfo Alfano, puede ser que viva por acá. ¿Qué? Un señor se llama Silfo Alfano, puede ser. Arro. Alfano. Alguien que suelda. ¿No? Por acá no. Dale. Dale, gracias. Acá las indicaciones que te dan son muy malas. Muy, muy malas. Voy a dar acá una vuelta a ver si encuentro a alguien, pero. Esto es perder el tiempo, la verdad que esto es perder el tiempo. No sé por qué no, no dan direcciones exactas, como vivo en tal lugar, no, es todo como, bueno, sí, viste la cosita, bueno, pasa eso, anda para allá y tenés que pasar a ver qué pasa un pajarito. Ay, Dios, es un poco... Y esto acá ya se termina. A ver, el señor. A ver, el señor que está soldador. acá secando... Buen día, le hago una pregunta. Estoy buscando un soldador por acá. Silfo Alfano, ¿puede ser? ¿Es él? Ah. No, y acá. Esta es la última persona que voy a visitar, me parece acá. Buenas. ¿Usted es Silfo Alfano? Estoy buscando a... Me mandaron un soldador. Que suelda con mi, ¿puede ser? No. Sí, aquí con mi. No, no. Todo eléctrico. Dale, dale, bueno, gracias. Disculpa. Ya agotamos las posibilidades acá, estamos dando vuelta y perdiendo el tiempo. Yo no sé si Mondragón, el que tenía la, la MIG. Me chamulló y me dijo que no podía y al final podía y no tenía ganas de hacerlo. Pero cuando me dijo voy a probar, le dije no, acá no, acá no se prueba. Acá o lo haces bien o no se hace. Procedemos a pasarles el parte médico de nuestra amada. <risa> Para atrás. <risa> no, la brujita va a tener que llegar a Cajamarca, así como está. Son, son 500 kilómetros. Cuando decimos así como está, es así como está, así como la ven. ¿Así? Así. Así. Me abandona. No. Eh, la solución que, que pensó Pablito es seguir el viaje con Alonso. No. 
<risa> no, pero bueno, tenemos la suerte de que estamos viajando con Seba y la suerte de que Seba se copa en todas <risa> y nada, le, le pedimos el grandísimo favor si puede hasta Cajamarca eh, cargar en cielito todos nuestros bártulos incluida la bártula madre así que la, la copilota. Idea, la copilota que sigo siendo copilota pero de otro piloto y de otro vehículo pero bueno y ahí llegar a Cajamarca así que bueno tenemos fe Crucen los dedos, tenemos 500 kilómetros largos. 500 kilómetros. Hay que empezar a subir las sierras, uh -huh. así que tiren la buena vibra desde ahí, uh -huh. que tenemos que llegar y arreglar esto porque si no. no. O sea, en Cajamarca hay que arreglar los cielos y tenemos claro. que entrar sí o no, sí. No, hay, no hay otra opción. No hay opción. O sea, la opción es llegar a Cajamarca y arreglarlo. Sí, Más es. luego, continuar viaje. <risa> en el viaje que acontece algo así tenemos que cargar todo eso y a mí ya nos despedimos de nuestros amigos Wilfredo y Gloria un amor, un amor Cielito, hoy te convertís en héroe. El piloto, el otro piloto. ¿Estamos listos? ¿Ready? Estamos listos. Estamos ready, amigo. Arranca el día. Estoy solo acá en la moto. Atrás está Anju con Seba en el auto. Estoy con la bruja completamente vacía. Esperemos que lleguemos bien. A cruzar los dedos. Hoy sí ya empezamos a salir de la selva. Después de ya un mes y medio en la selva peruana. Así que a darle, a darle y a conocer lugares nuevos. Llegamos acá a la ciudad de Pedro Ruiz y nos dijeron que a partir de acá comienza toda una ruta de un solo carril por las montañas y me parece que va a estar espectacular y no sé si va a ser peligrosa pero bueno y miren adelante miren adelante las montañas como se ven una locura una locura la ruta hasta acá pero me parece que la buena se viene ahora ojalá que nos llueva crucemos los dedos y aparte si es un solo carril con un precipicio de costado la lluvia no ayuda como ven estamos subiendo y están las nubes acá, ya se va a empezar la verdad a llover Así que Anju me va a traer los cubre puños, así no me congelo las manos Uy, me voy a mojar Un poco de lluvias, así es la cosa Es un lindo momento para estar arriba de un auto Se acaba de largar con Tuti Cenobática tropical, <risa> mi primera lluvia lejos de la bruja. De 10, ¿no? Yeah. <risa> Grande, se evita. Uy, mira. Bueno, vamos nomás a la aventura. por un tramo más que very difficult, ¿no? Es como, ¿Dónde? ¿dónde no está el pozo? Es el pozo? ¿Dónde no hay pozo, claro, chicos? Claro, ahí, ahí tengo que bajar la sola y hacer el pocito que falta. Claro. Y, no me dejan, no, ¿Ah? y hondos, hondos, hondos. Sí, Pablito ya clavó el clavito, ya siguió viaje. Tomó la carpita. Tomó la carpita, compró pan. <risa> Vamos a calentar el agüita para los fideos, para la noche, que nosotros estamos lento, pero a paso firme. Miren cómo viene Cielito. Ah, chicos. Cielito, ¿es lo más o no es lo más? 
Miren, compramos paltita, ananá, nuestros estancos. ¿Qué más se puede pedir, eh? Bancándosela como un campeón. No creo que puedan ver mucho por la lluvia, pero la ruta está llena de pozos. Seba viene atrás despacito y yo vengo también despacito por acá. Porque lo último que quiero es que se siga comprometiendo el cuadro. Y se va bastante cargado, porque lleva todo lo de él y todo lo nuestro. En otra ocasión esto lo pasaba volando. Con ancho y todo cargado, no pasa nada, pero ahora estamos un toque complicados. Bueno, lo logramos. <risa> Más de nueve horas de ruta, son las seis y pico de la tarde. Llegamos a Leimebamba. Sí. Equipo, sin palabras. Sí, casados. Cansados, agotados, Pero cielitos se la rebanco. Una ruta increíble, sí. pasa que el último tramo que ya estaba floreciendo, mucho pozo, eh, de mucha paciencia con cielito, iba muy cargado. Sí, miren cómo va. Ya lo habíamos mostrado, pero miren, nada, chicos. A tope. Y ahí copilota, piloto. Ya está la brujita también. ¿Estamos a qué altura? ¿3000 algo? Está. Ahora vamos a ver cómo está la quebradura, a ver si avanzó o no avanzó. A ver, vamos a ver. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides. Suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos la próxima.